Merhabalar, ameliyatımızın sonuna geldik. Obezite nedeniyle genç bir arkadaşımıza tüp mide, yani silip gastrektim ameliyatı yaptık. Sizlere kısaca ameliyatla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kullandığımız alet ve aparatlarla ilgili. Şu görmüş olduğunuz hastamızdan çıkardığımız mide. Bakın e, şurası midenin 12 parmak bağırsağına yakın kısmı. Şurası da yemek borusuna yakın tarafı. Şunlar da mideyi kesip diken e, bizim kartuş dediğimiz makasın içerisine, stepterin içerisine yerleştirdiğimiz aparatlar. Farklı renkler var görmüş olduğunuz gibi. E, midenin çıkış kısmı yani 12 parmak bağırsağına yakın kısmı daha kalın duvarlı olduğu için burada en uzun dikişleri atan yeşil zımbayı kullanıyoruz. Daha sonra sarı zımbayı ve daha sonra mavi zımbayı ile tamamlıyoruz. Bunun sebebi kalın duvarlı yerde dar zımba kullanırsak bu dikiş hattı açılabilir, kanayabilir, yırtılabilir. O nedenle doku kalınlığına göre zımba tercih etmek gerekiyor. Ee, bu da zımbayı yerleştirip dışarıdan ateşlediğimiz stepler. Ee, bu stepler e, 3-4 ameliyat kullanılabiliyor ama biz her ameliyatta yenisini kullanıyoruz. İçerisindeki bıçağın körelip e, iyi kesmemesi ve sonrasında aksilik yaşamama e, isteğimiz nedeniyle her ameliyatta yenisini kullanıyoruz. Şu da mideyi ne kadar keseceğimizi, küçülteceğimizi ayarladığımız tüpümüz. Anestezi arkadaşlarımız e, hastanın ağzından bu tüpü yuttururlar. Daha sonra şuradan e, havayı çekerek, şurada delikler var görüyorsunuz, mide içerisindeki havayı boşaltırlar. Biz de daha sonra bu tüpün etrafından zımbayla keserek e, mideyi çıkarıyoruz. Bu şekilde buna kalibrasyon tüpü diyoruz. Mideyi ne kadar küçülteceğimizi ve ne kadarını çıkaracağımızı ayarlıyoruz. Ameliyattan sonra mideyi hastalarımız bazen bize soruyorlar. Bir tüp, bir aparat mı takılıyor diye. Hayır, bu sadece mideyi ne kadar küçülteceğimizi ayarladığımız kalibrasyon tüpü. İşimiz bitince anestezist arkadaşlarımız bunu çıkarıyor ve daha sonra ameliyatımızı sonlandırıyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.